En Universidad Privada San Juan Bautista seguimos preparando el camino. Son más de 23 años de vida institucional, los que nos permiten contar con más de 19.000 egresados entre nuestras cuatro facultades y las 15 escuelas profesionales. Universidad Privada San Juan Bautista, preparando el camino. Quebrado, esta zona de efemérides para hoy 26 de junio aquí en el PBO Digital. Un día como hoy es asesinado Francisco Pizarro. Esto pasó en el año 1541, asesinado por los amagristas. Había toda una rebelión, había una división entre los conquistadores. En 1541, como les cuento, es asesinado el conquistador español Francisco Pizarro por los amagristas o los de Chile, como se les decía en esa época, encabezados por Juan de Rada, Diego de Almagro el Mozo. Es proclamado luego gobernador de Perú, pero es apresado y ejecutado por el gobernador Cristóbal Vaca de Castro. Un día como hoy se crea la Organización Nacional de las Naciones Unidas. Esto pasó en el año 1945, un día como hoy. Se crea la ONU al firmarse la Carta de las Naciones Unidas por representantes de 50 países en San Francisco, Estados Unidos. La carta fue firmada. El 26 de junio de 1945, Polonia, que no estuvo representada, la firmó más tarde y se convirtió en uno de los 51 estados miembros fundadores. El Día de las Naciones Unidas se celebra todos los años en esta fecha. El COVID-19 ha cambiado el mundo y sus costumbres, pero eso no significa que deba dejar tus estudios. La UPSJB, Universidad Privada San Juan Bautista, está siempre a la vanguardia y ha adquirido el moderno sistema de Blackboard Lane Ultra de aulas virtuales para que no dejes de aprender. Además, con San Juan Virtual, contarás con ingenieros, tutores y guías que velarán por la calidad óptima de tu educación. En la UPSJB estamos preparando el camino. Ingresa a www.estudianasanjuan.pe y descubre las carreras que tenemos para ti. El COVID-19 ha cambiado la realidad de la educación superior, tanto en el Perú como en el mundo. En la Universidad Privada San Juan Bautista nos hemos adecuado a esta nueva realidad con la adquisición de la plataforma Blackboard Learn Ultra, además de la creación de San Juan Virtual, departamento que cuenta con ingenieros, tutores y guías que trabajan por la calidad de nuestra educación a distancia. Estas inversiones nos permiten garantizar que la experiencia de utilizar Blackboard en nuestros 16 programas profesionales y escuela de posgrado sea un éxito constante. Volvemos aquí al PBD Digital con las efemérides para hoy 26 de junio. Un día como hoy el Congreso de la República del Perú aprueba la extradición de Alberto Fujimori. Esto pasó en el año 2003. Recordemos que Alberto Fujimori regresó a América y básicamente se instaló en Chile. Finalmente el Congreso aprueba su extradición. Se solicita la extradición de Alberto Fujimori por delitos de lesa humanidad. El expresidente Alberto Fujimori se le había acusado de una serie de eh, ilícitos por los casos La Cantuta del año 92 y Barrios Altos en el año 1991. Finalmente, el 31 de julio, Perú solicita oficialmente a Japón la extradición de Fujimori por la matanza de 25 personas en el año 91 y 1992. Tiempo después, como les cuento, Fujimori apareció en Chile y se tuvo que hacer un nuevo proceso justamente de extradición. Y un día como hoy, en el año 1977, Elvis Presley brinda su último concierto. Y nadie sabía que ese justamente era el último concierto del gran Elvis Presley, el rey del rock and roll. Finalmente, tiempo después, falleció de un infarto. Elvis Aaron Presley nació un 8 de enero del año 1935 y falleció el 16 de agosto de 1977, tiempo después de este último concierto. Esto sucedió en el concierto en el Market Square Arena en Indianápolis, Estados Unidos, con un público de 18.000 personas. El rey de rock and roll hizo un completo reparso de sus grandes éxitos. Aunque para muchos de los presentes y los críticos de música de la época, Presley se veía pálido, débil y con sobrepeso. No había, aparte de eso, además de eso, no había nada que alertara su inminente muerte unos meses después, ni dos meses pasaron de la última presentación de Elvis Presley, un 26 de junio del año 1977. Estas fueron las efemérides para hoy, 26 de junio, aquí en el PBO Digital. Dejen sus comentarios y comparte este video si le gustó. Chao.